Bună dimineața și bine ați venit! Numele meu este Ștefan și sunt împreună cu dumneavoastră cu Gem, pe care aș vrea să-l prezint. Gem Caster este numele lui. Este un prieten bun și pronunț numele lui un pic mai englezește, așa, pentru ca să nu vă dați seama cât de românesc este. Gem este deloc din Filipine, însă e greu să-l găsești de multe ori pentru că foarte des călătorește. Este evanghelist, călătorește foarte mult, merge în diferite locuri și are o pasiune pentru predicare, pentru evanghelizare și în special pentru rugăciune. Când îl întâlnești, primul lucru care ți are în ochi este bucuria lui care îți dă bucurie și sunt sigur că Dumnezeu îl va folosi în această ocazie pentru a ne vorbi și pentru a ne aduce mai aproape de el. Gem, it's good to have you here. You have the word. Uh. Hello everyone. Happy Sabbath to each and every one of you. Și vă doresc un sabbat fericit fiecăruia dintre voi. It's uh, quite interesting because my brother Stefan here and uh, and Ovidio the first time I met them in general conference in 2015. Este interesant când mă gândesc că i-am întâlnit pe fratele meu Stefan de aici și pe un alt prieten Ovidiu la conferința generală din 2015. They have been trying to invite me to go to Romania. But right now, because of this situation, we are here. And uh, I, even I'm not there in Romania, I'm here with you guys. Când ne-am întâlnit atunci, ei m-au invitat în România. Nu am reușit să ajung, însă, în ciuda acestui lucru, mă bucur să fiu împreună cu voi acum. So God is good, that even in the midst of these trials that we're facing right now, there's something good that's coming out of it. Dumnezeu este bun. Chiar și în mijlocul acestor încercări, Simțim cum Dumnezeu scoate ceva bun de aici. So this is one thing that I would like to share with you this Sabbath. Something, something good that's coming out of the crisis that we're facing right now. Este unul dintre lucrurile pe care aș vrea să le împărtășesc cu voi în această zi de Sabbath, anume binele care iese din criza prin care trecem acum. So before I go on, I'd like to, I'd like to request those who are listening those who are watching to please bow your heads with me for a word of prayer and so înainte de a începe prezentarea aș vrea să îi rog pe cei care privesc sau care ascultă să plece capul pentru a ne ruga împreună our great god our dear loving heavenly father tatăl nostru bun și iubitor din ceruri Lord, we praise and we thank you that you are with us right now vrem să te laudăm și să ți mulțumim pentru că ești cu noi acum that you have promised that where two or three are gathered that you are in the midst of us. Te laudăm pentru promisiunea că acolo unde doi sau trei sunt adunați, ești și tu prezent în mijlocul nostru. So Lord, we ask that you please anoint us with the anointing of your Holy Spirit. Vrem să te rugăm acum să ne oferi ungerea Duhului tău cel sfânt. May the words that will be spoken will be yours and not mine, O oh Lord. Și fie ca aceste cuvinte care vor fi rostite să ți aparțină ție și nu mie, Doamne. And may your name be lifted up. Și fie ca numele tău să fie înălțat. This we pray in the loving name of your son Jesus. Amen. Te rugăm aceste lucruri în numele scump al Domnului Isus. Amin. Amen. So friends, uh, there's five things that I want to share with you this Sabbath. Five things, five blessings that comes out of this coronavirus pandemic. Sunt cinci lucruri pe care aș vrea să le împărtășesc cu voi, frații mei care au legătură cu această criză prin care trecem, cu virusul acesta, corona. And I was inspired by this quote that says, it is not the will of God that his people will be weighed down with care. Am fost inspirat de un citat care spune că nu este voia lui Dumnezeu ca ai lui copii să fie obărați de griji. And, and God has given us this, this counsel that in every, in every way possible that we should give thanks. Suntem sfătuiți în repetate rânduri de Dumnezeu să dăm mulțumiri, indiferent de situația prin care treci. So you might wonder, what are the things to be thankful for in the midst of this coronavirus pandemic? Și poate că în mijlocul acestei crizi prin care trecem, vă întrebați, dar pentru ce să fim recunoscători? Let me start with the first blessing that I see as a, as a blessing in this situation that we're facing. Însă aș vrea să vă spun care este primul lucru, prima binecuvântare de care avem parte în mijlocul acestei crize. The blessing of time. 
binecuvântarea timpului. Most, most of the time, I don't have time because life is so busy. În cea mai mare parte a timpului nu am timp pentru că viața este atât de ocupată. And, and being a missionary, I'm traveling almost every week to a different place. Și fiind misionar, în fiecare săptămână călătoresc într-un loc diferit. My year started with a very, very busy schedule. Și anul a început cu un program foarte, foarte aglomerat. Within just two months, I have six weeks of prayers. În doar două luni, am avut șase de rugăciune. Two weekend revivals and one prayer conference. Două weekenduri de redeșteptare și uh, o conferință de rugăciune. And sometimes in the ministry we get so busy that we don't spend time enough with the Lord. Și uneori atunci când suntem implicați în lucrare, în slujire, suntem atât de ocupați cât nu avem timp pe care să-l petrecem cu Dumnezeu. But because that we are in lockdown right now, we have the luxury of time. We have a lot of time in our hands. Însă pentru că suntem în carantină, avem foarte mult timp la dispoziție. And and I remember that uh, a lot of, of my friends are so busy that they don't have time to catch up with their families or even with, with important matters. But right now, we have time. Și știu că foarte mulți dintre prietenii mei sunt atât de prinși și nu au timp pe care să-l petreacă cu familia, cu prietenii sau cu lucrurile importante. Însă acum dispunem de acest lucru. And because of this lockdown, everything is being put on hold. Almost everything is cancelled. Weddings, Funerals, conferences, there's just a lot of things. Even the GC session right now is being postponed, is being cancelled. Și din cauza acestei carantine, foarte, foarte multe lucruri sunt, iz- sunt uh, anulate. Lucruri precum nunți, mormântări, uh, întâlniri publice, chiar și o conferință, uh, o întâlnire a conferinței generale. So that's the first blessing, the blessing of time. Este prima binecuvântare, binecuvântarea timpului. And because of the blessing of time that leads us to the second blessing, the blessing that we'll be able to clean things up. Iar această primă binecuvântare a timpului ne conduce spre o a doua binecuvântare, anume ocazia de a face curățenie. Actually, friends, this is one thing I'd like to tell you. I am not most of the time here at home. I'm always traveling outside of the Philippines. Și aș vrea să profit de ocazia asta să vă spun că sunt pe acasă foarte rar. De cele mai multe ori călătoresc în diferite locuri. Last year I was only here for two weeks inside my room for the whole year. Anul trecut nu am stat decât două săptămâni acasă. Un an întreg doar o săptămână. So when I come back, there's a lot of things that needs to be cleaned up. Așa că atunci când ajung acasă, găsesc o mulțime de lucruri care trebuie puse în ordine, trebuie așezate. But when I came back, I'm thinking, how I'm going to clean these things up because I don't have time. Însă când, când mă întorceam, mă uitam în jur și ziceam, când voi face curățenie pentru că nu am timp. And there's this closet of mine that is the most challenging to clean up because there's a lot of rat species that are there. A lot of? Rat species, like, like their poop, their waste. Oh, okay. Și unul dintre cele mai multe locuri pe care trebuie să le văd de dulapul acesta din spate este provocator pentru că găsesc foarte multe rămășițe de la șoareci acolo. And I know that needs to be cleaned up. If not, I'll get sick. Și știu că trebuie să fac curățenie, altfel risc să mă îmbolnăvesc. And now that we are in lockdown, I have the time to clean up and I was able to clean it up. Și acum pentru că suntem în carantină, avem timp, așa că am putut în această ocazie să fac curățenie în dulap. And then I realized, friends, that the same is true with us. There's a lot of things in our lives, in our spiritual lives, that needs cleaning up. But because we don't have time, we don't spend time to clean them up. 
Îmi dau seama că la fel stau lucrurile și pe plan spiritual. De multe ori se adună o mulțime de lucruri care trebuie așezate, trebuie aranjate, însă din cauza că nu avem timp, nu ușim să facem asta. And even David says in Psalms 139 verse 23, search me, O God, and know my heart, try me and know my thoughts. And 24 says, and see if there be any wicked way in me and lead me into the way everlasting. În Psalmul 139, în versetele 23 și 24, David se roagă și spune, cercetează-mă și cunoaște minima. Încearcă-mă și cunoaște în gândul, vezi dacă sunt pe calea veșniciei. So friends, because of the blessing of time, we have now time to clean up, to clean up our lives, things that needs to be made right with God. Și pentru că avem această binecuvântare a timpului, avem și ocazia să facem curățenie, să îndreptăm lucrurile în relația noastră cu Dumnezeu. So that is two of the blessings that have come out on this lockdown that we're facing right now. The first blessing is what? Acestea sunt două dintre binecuvântările de care avem parte în această carantină. Care este primul binecuvântare? And the second It's blessing time. is what? It's time. The second blessing is what? The blessing to clean up. Este timpul, iar cea de-a doua binecuvântare este ocazia de a face curățenie. And the third blessing that I'll be talking about is the blessing that we are being refocused right now on things that really matters. Iar cea de-a treia binecuvântare de faptul că putem să facem ordine în priorități și să ne concentrăm acum pe lucrurile care sunt cu adevărat importante. Everything that seemingly important right now have been put on hold and our minds are being refocused right now and what does really matter and that is God. Toate celelalte lucruri au fost date în așteptare pentru ca mintea noastră să se poată concentra pe lucrurile care sunt cu adevărat importante, anume pe Dumnezeu. And even in social media right now, there's a lot of posts about God. Am observat că și în rețele de socializare sunt foarte multe postări care au legătură cu Dumnezeu. There's a lot of online worships that are happening right now. Foarte multe servicii divine se întâmplă chiar în acest moment online. And even, and even our Revival and Reformation website, they have 20 plus, uh, no, 100 plus thousand downloads. 100,000 plus downloads in this just past five weeks, four weeks. Iar site-ul nostru, revivalandreformation.org, în ultimele cinci săptămâni a registrat mai bine de 100 de mii de descărcări. And 26,000 people signed up for the 100 days of prayer. And it's still more, it's still growing even more. Iar mai bine de 26 de mii de oameni, un număr care încă se află în creștere, s-au înregistrat pentru cele 100 de zile de rugăciuni. So, friends, we have never faced this so much response to the need of God. So, we are being refocused right now in this difficult situation. Ceea ce vreau să spun este că niciodată până acum nu am putut să concentrăm atât de mult pe nevoia noastră de Dumnezeu. Iar carantina aceasta tocmai ne-a, ne-a pus la îndemână această oportunitate. In Signs of the Times, I read one powerful quote. Citesc în semnele timpului și am găsit un mesaj foarte, foarte puternic. It says that when Jesus came here to this earth, the people around him were so focused on things that does not really have an eternal value. Este un citat care spune că atunci când Isus a venit pe acest pământ, oamenii erau atât de ocupați și spinși de lucruri care nu erau de importanță. Men are so focused on perishable things and I realize this is the state of our world right now. We are so focused on our plans here on this earth, on, on the state of life here on this earth, but not on heaven. Oamenii sunt atât de prinși, de ocupați cu lucruri de mere și asta este situația, asta este starea lucrurilor pe acest pământ. Ne interesează și suntem concentrați pe aspectele care nu au legătură cu cerul. And Jesus came to refocus their minds. Jesus came to show them the way, the truth, and the everlasting life. Însă Isus a venit pentru a schimba perspectiva, pentru a le arăta oamenilor calea, adevărul și viața veșnică. And because of this lockdown right now, our minds are being refocused to things that really matter. 
And look at this, friends. When we look at our lives, are we really planning for heaven or are we just planning for our life here on earth? Așa că în timpul acestei carantine, am să ne schimb perspectiva și să ne gândim care sunt lucrurile cu adevărat importante și dacă să ne gândim sincer și să ne întrebăm la ce mă gândesc, care este sinta vieții mele, pe ce mă concentrez, oare răspunsul ar fi cerul sau pământ? And I believe that God has been trying to get our attention. God has been trying to tell us this is the way walking in it, but we are so busy with our life here on earth that we forget about the life that He's been preparing for us in heaven. Cred că Dumnezeu a încercat să ne câștige atenția. A încercat cumva să ne arate drumul și să spună, iată calea, mergeți pe ea. Însă noi am fost atât de prinși și de ocupați încât am neglijat acest lucru. So friends, isn't it a blessing that our minds right now are being refocused on things that is the most important thing in this world and that is God. Și vă întreb, nu este asta o binecuvântare? Nu este bine să avem timpul acesta în care mințile noastre să se îndrepte spre lucrurile cu adevărat importante, anume spre Dumnezeu? So that is the third blessing, the blessing to refocus on things that really matters. Aceasta este cea de-a treia binecuvântare, o schimbare de perspectivă spre lucrurile care sunt cu adevărat importante. So let's go now to our fourth, fourth blessing. We're going fast right now, huh? Aș vrea să mergem acum la cea de-a patra binecuvântare. Observați că a prins viteză. Okay, let's review. The first blessing is what? Haideți să facem o recapitulare. Care este prima binecuvântare? Blessing of time. Timpul. And the second one is? The Care blessing este to clean up. Doua binecuvântare, oportunitatea de a face curățenie, de a îndrepta lucrurile. The third one is what? Cea de-a treia. Blessing to refocus on things that really matters. Binecuvântarea de a ne concentra pe lucrurile care contează cu adevărat. The refocus on the word of God. Schimbarea so de prezență spre Cuvântul lui Dumnezeu. And the fourth one is somehow connected to that one again. Our security is established on the Lord again. Iar cea de-a patra binecuvântare are legătură cu ultima menționată. Siguranța noastră este din nou ancorată în Dumnezeu. Friends, because of this coronavirus, everyone, everyone is in a plain, plain level, plain field. Din cauza acestui uh, virus, suntem cu toții foarte mult expuși. There's no rich, there's no poor. Everyone is affected by the virus. Nu mai uh, contează cine este bogat, cine este sărac, suntem cu toți la fel de mult afectați. And even the rich people, they've seen that everything that they have accumulated in this life could not protect them from this pandemic that we're facing. Și chiar oamenii bogați își dau seama că, indiferent cât au adunat până acum, nimic nu-i poate apăra, apăra de această pandemie. All the things that they see as security in their life could not make them secure and safe right now. Toate lucrurile pe care le considerau uh, o fortăreată, care le ofereau siguranță până acum, deodată își dau seama cum mai au valoare. Their riches, their possessions, their education, their influence is of no help right now in this situation. Bogăția, bunurile materiale, educația, influența, toate lucrurile acestea nu sunt de niciun folos în a apăra împotriva acestui virus. And they now realize that only God can help them in this situation. Și își dau seama că doar Dumnezeu îi poate ajuta în această situație. And God has promised in Psalms 46 verse 10, be still and know that I am God. Iar în Psalmul 46 cu 10, Dumnezeu ne spune, fiți liniștiți și știți că eu sunt Dumnezeu. Friends, our only security is God. We could not run to anything and give us peace only in the presence of God. El este singura noastră siguranță. Nimeni și nimic altceva nu ne poate oferi această siguranță. Nimic altceva decât prezența Lui Dumnezeu. But sometimes, most of the times, we are so busy and we forget how big our God is. Însă, de foarte multe ori, sunt atât de ocupați încât uităm cât de mare este Dumnezeu. We have a powerful God. We have an amazing God. Și uităm că avem un Dumnezeu puternic, uimitor. 
but sometimes we forget how powerful our God is. Uităm de multe ori lucrul acesta. So I'll just share with you this this simple illustration that reminds me of how big our God is. Și aș vrea să împărtășesc cu voi o ilustrație simplă care ne arată cât de mare este Dumnezeu. There was a presentation in YouTube that is called How Big is Our God by Louis Giglio. Uh, Louis Giglio are o prezentare pe YouTube intitulată How Big Our God is <coughs> cum este Dumnezeul nostru. And he talked about four stars. Four stars only. How many stars? Four. Și el vorbește despre patru stele. Atenție, câte stele? Doar patru. And he compared the size of the star to the size of our earth, of the world that we're living in. Și uh, compară dimensiunea stelelor cu dimensiunea pământului. So friends, the first star that he talked about was the nearest star to our solar system, the sun. Prima stea despre care vorbește este soarele, steaua care este cea mai apropiată de de and, and you know friends, and you know friends that the sun is 960,000 times bigger than the earth. Și poate că știați, soarele este de 960 de mii de ori mai mare decât pământul. And friends, he said that if the if the sun is 15 feet in diameter, if you could measure from your wall to wall how big is 15 feet, that's the sun and this is the earth, a golf ball. Și el folosește o ilustrație, că dacă soarele ar avea uh, 5 metri uh, lățime, dacă ar putea să încape într-o cameră de 5 metri lățime, atunci pământul ar avea uh, dimensiunea unei mici de Atât de mic este pământul și atât de mare este soarele. And the second star that he talked about was Beetlejuice. Uh, cea de-a doua stare, uh, stea despre care vorbește, este Beetlejuice. And he said, the size of Beetlejuice, my dear friends, he said, if the, do you know what the size of Beetlejuice is twice the size, not the twice the size of the sun, but twice the size of the orbit of the earth around the sun. Și el spune că dimensiunea acestei stele, Beetlejuice, este de două ori, nu mai mare decât a Soarelui, ci de două ori mai mare decât orbita pe care Pământul o înscrie în jurul Soarelui. He said, if the Earth is a golf ball, you go to New York, Manhattan, and if you see the Empire State Building, you put this on the floor, on the road, and look at Empire State Building, and imagine five more Empire State Building on top of one another. Și el spune așa, dacă Pământul ar avea dimensiunea unei mici de gol, atunci poți merge în New York, în Manhattan, te uiți la Empire State Building, vezi că este de înaltă, de mare, mai pui încă cinci clădiri la fel de înalte și îți faci o idee despre raport. Friends, Beetlejuice is 262 trillion times bigger than the Earth. It's not even billion now. It's trillion times bigger than the Earth. 262. Uh, Beetlejuice este de 262 de trilioane de ori mai mare decât Pământul. So, it gives us a small feeling, friends. We are not big after all. Și cifrele acestea ne dau cumva sentimentul și ne ajută să înțelegem că nu suntem atât de mari. And the next star that he talked about was Musifi, the third star. Cea de-a treia stea despre care vorbim este Musifi. And he says, if the earth is a golf ball, you go to San Francisco in California. Și el spune, dacă pământul ar avea dimensiunea unei mici de golf, atunci poți să mergi în California, în San Francisco. And go to the Golden Gate Bridge and put this little golf ball at the start of Golden Gate Bridge. And imagine another Golden Gate Bridge. So two Golden Gate Bridge, friends. That's how big Musifi is. And that's how small the earth is. And somewhere, there's Romania. Te duci în uh, San Francisco, mergi pe Golden Gate Bridge și la capătul podului pui această minge uh, de golf. Te uiți în toată lungimea podului, apoi mai pui încă un pod la fel de lung și îți faci o idee despre raportul dintre uh, pământ și această stea multifii și apoi te mai gândești și că undeva pe această minge de golf, acolo mică, este 
țara care locui România. My dear friends, we see that we are not that big at all. We are really, really small. Că nu suntem atât de mari și că de fapt suntem foarte, foarte, foarte mici. So, did you know that Musifi is 2.7 quadrillion times bigger than the Earth? Această stea Musifi este 2.7 quadrillion, sper că am spus bine, de ori mai mare decât Pământul. I know that it's already mind-blowing. Quadrillion, what is that number? Știu că mulți uh, se întreabă acum uh, quadrillion, ce număr mai este și ăsta? So let's let's put it this way, so that you could have a comprehension on how big these numbers are. Uh, aș vrea să folosesc din nou o ilustrație pentru ca să vă faceți o idee despre cât de mari sunt aceste numere. Let's use the illustration of time. Și aș vrea să ne folosim de timp pentru asta. For example, 1 million seconds ago is 12 days ago. De exemplu, un milion de secunde în urmă înseamnă 12 zile înainte, de momentul în care vorbim. Isn't it cool? Nu este un lucru grozav? The second one is 1 billion seconds ago. You know how far away is that? Um, a doua stea, um, you say the number again, please? One billion seconds ago. Uh, un miliard de secunde în urmă. It's not 12, 12 months ago, it's not 12 weeks ago, but it's 31.69 years ago. That's one billion seconds ago. Uh, un miliard de secunde înseamnă 31 uh, de ani în urmă. Nu 12 săptămâni, nici 12 luni. One trillion seconds ago is 31,688 years ago. Un trilion de secunde înseamnă who, what, uh, what the time again? 31,688 years ago. Uh, 31.088 de ani în urmă. That's way, way, way past creation, my dear friends. And one quadrillion seconds ago. Mult, mult, sorry, mult, mult, mult. One quadrillion seconds ago. It's 31,700,000 years ago. That's one quadrillion seconds ago. Deci, un quadrillion de secunde în urmă înseamnă 31 de, mii, șap, 31 de milioane 700 de mii de ani în urmă. And friends, just mind-blowing. And remember, uh, Musifi is not just one quadrillion times bigger than the Earth. It's 2.7 quadrillion times bigger than the Earth. Deci stă mintea în loc, însă steaua aceasta Musifi nu este un quadrillion de secunde mai mare decât Pământul, ci 2,7. And remember, we're talking about four stars. That's not the biggest star. The last star is Canis Majoris. Friends, Canis Majoris is seven quadrillion times bigger than the Earth. Seven. Cea de-a patra despre care vorbim este um, Would you say the name of the star again? Canis Majoris. Uh, Canis Majoris și este de șapte vatralioane de ori mai mare decât Pământul. Is that if the Earth is a golf ball, the Canis Majoris is as big as Mount Everest. Dacă Pământul ar fi o minge de golf, atunci această stea ar fi mare cât Everest. And let's remind ourselves who made those stars. Și aș vrea să nu uităm cine a creat aceste stele. It's God. And how did he make those stars? Dumnezeu și cum le-a creat? He just spoke and all these stars came into existence. De cât a vorbit, a rostit un cuvânt iar aceste stele au apărut. Take note friends, he just spoke. He did not wave his hand. He did not create something out of nothing but he he did not made any material to create those things but he just spoke his words. Aș vrea să accentuez lucrul acesta. El nu a făcut ceva cu mâna, nu a avut nevoie de un material, ci doar a vorbit, a folosit cuvinte. Atât. This is how powerful his words are. Atât This is how powerful the word of the Lord is. Atât de puternice sunt cuvintele din această carte. That's one of the biggest blessings right now. 
that our security is established back in the word of God. Iar aceasta este una dintre cele mai mari binecuvântări pe care avem parte în această perioadă, anume că siguranța noastră este din nou ancorată în cuvântul lui Dumnezeu. And friends, there's a beautiful passage here that says, if we have the correct knowledge of the character of God, Satan will not be able to overwhelm our souls with doubt and discouragement. Este un citat care spune că dacă am avea o înțelegere corectă a caracterului lui Dumnezeu, atunci diavolul nu ar putea să ne învingă prin descurajare și îndoială. Just imagine, friends, you have an awesomely big God and you have a wonderful God. So if you have that knowledge, nothing could ever destroy your confidence and security in a God that you serve. Gândiți-vă la lucrul acesta. Aveți un Dumnezeu extraordinar de mare și de minunat. Și dacă păstrați mereu în minte lucrul acesta, nimeni și nimic nu vă poate descuraja. And sometimes we're thinking, yes, he's big, yes, he's great, he's grand, but is he really personal towards us? Și uneori ne întrebăm și ne spunem, da, este mare, este adevărat, însă oare este și Dumnezeul meu, este personal? If you have your Bibles with you, please open it in Luke 12, verse 7. Dacă aveți Biblia la îndemână, aș vrea să citim împreună din Luca 12, versetul 7. This is a powerful proof that God is a very personal God. Luke 12, verse 7. Yes. I'll just read the first line. Este un adevăr extraordinar care ne arată că Dumnezeu este personal. O să citesc doar primul rând. It says, But even the very hairs of your head are all numbered. Stop. Și chiar perii din cap, toți Vă sunt numărați. Mă opresc aici. My question is, who among you here counts your eyelashes? Și vreau să vă întreb, cine dintre voi își numără sâncenele? Uh, who? Cine? How about you, Stefan? Do you count your eyelashes? Uh, no. I'm not in the business. <laughs> Paula, I want to ask you, are you counting your eyelashes? Paula. Tell me. Te-ai, te-ai numărat vreodată strâncenele? Oh, no. I never tried. Why? Tell me why are you not counting your eyelashes? I think it would be too hard. It would be too hard? And some people... Oh, sorry. You have to translate, brother. <laughs> I cred că ar fi mult prea greu. And some people, some people say, I don't have time. But right now you're in lockdown, you have time. But why are you still not counting your eyelashes? Poate mulți oameni spun, da, dar nu am timp. Ei bine, acum suntem în carantină și avem timp. Așa că de ce nu ne numărăm firele de păr din, din gene? And you know what? Some answers, I like their honesty. Who cares? Și îmi place sinceritatea unor oameni. Dar cui îi pasă de așa ceva? That's the best answer. Who cares about the number of your eyelashes? Și este probabil cel mai bun răspuns. Cui îi pasă câte gene ai? But get this. God cares. Însă vă rog să țineți minte lucrul acesta. Lui Dumnezeu îi pasă. He knows every number of the hairs on your head. E numărul exact al firelor de păr din capul vostru. He even cares of the things you do not even care about. Și pasă de lucruri pe care voi, la care voi nici nu vă gândiți. So friends, this is the God that we serve. The God who cares about the little details that we do not care about our lives. Acest este Dumnezeul pe care slujim. Un Dumnezeu care este preocupat de acele detalii atât de mărunte și aparent uh, nesemnificative uh, care au legătură cu viața noastră. How much more are the important things of the li- of our lives? How much more are the things that scares us? How much more are the things that burdens us, that weighs us down? Și atunci vă întreb, oare nu sunt cu atât mai importante lucrurile care ne îngrijorează, care ne împovărează, care ne fură liniștea? And friends, this is the reason why it is a blessing that our security is being established on the God, on the powerful God, on this loving God that we serve. De aceea, este atât de încurajator și o binecuvântare atât de mare 
să știi că siguranța ta este ancorată în Dumnezeu pe care îl slujești. Aren't we blessed that we have a God like him? Nu suntem binecuvântați cu un astfel de Dumnezeu? Now let's go to blessing number five. Aș vrea să uh, vedem acum care este cea de-a cincea binecuvântare. Ok, let's review. The first blessing is what? Dar vreau să facem un pic o recapitulare. Care este prima binecuvântare? You say it, Stefan? Um, it, it's uh, the blessing of time. Este binecuvântarea okay. timpului. Ok, the second? Cea de-a doua. The blessing to clean up. The third one? Binecuvântarea de a face curățenie. Uh, cea de-a treia. And the fourth one yeah. is the blessing to what? Cea de-a patra, binecuvântarea de a. That's what he says. That's true. Okay. And the fifth one. <laughs> the fifth one. The fifth one is the blessing of grace. Cea de-a cincea este binecuvântarea harului. Friends, I believe that God is giving us a grace period right now. Cred că Dumnezeu ne oferă acum un timp de har. It makes us realize that we are living on borrowed time. Un timp care ne arată că trăim un har care ne arată că trăim un timp împrumutat. It makes us realize that this earth will not last long. Un har care ne arată că pământul acesta nu va mai dura mult. And it makes us realize that God is coming so soon. Și care ne ajută să înțelegem că Dumnezeu va veni curând. Friends, God is giving us a second chance. Frații mei, Dumnezeu ne oferă o a doua șansă. And it's only by His grace that we are seeing this right now as another chance, or maybe this is our last chance. Și doar prin harul Lui putem să vedem în această ocazie o a doua șansă și poate că este ultima noastră șansă. And I guess, and I believe that this is by grace that God is trying to get our attention because He wants to teach us a lesson. Și cred că prin această ocazie de far, Dumnezeu caută să ne atragă atenția, El dorind să ne învețe o lecție. He wants to get your attention because he doesn't want to lose you. El vrea atenția noastră pentru că nu vrea să ne pierdă. And then, let's go back to what we talked about in the first part. Everything is put on hold. Why? Și aș vrea să revin puțin la ce spuneam la început. Totul este lăsat în așteptare. De ce? Everything is either being postponed or being cancelled. Lucrurile sunt fie anulate, fie amânate. And this is also another grace of God. Iar aceasta este o altă dovadă de har din partea lui Dumnezeu. It's like God is pressing the reset button. E ca și când Dumnezeu ar apăsa butonul reset. God is giving us another chance to make things right. El ne oferă o altă șansă de a îndrepta lucrurile. God is wanting us to move only by His guidance and by His Holy Spirit because we have not been moving forward to the will of God. Și El dorește să ne învețe cum să înaintăm călăuziți de El și de Duhul Lui pentru că, din păcate, până acum am mers de capul nostru. From the Spirit of Prophecy it says, We have been focusing so much on other things, but we have not been focusing so much on the most important thing, and that is the Holy Spirit. În Spiritul Profetic găsim un citat care spune că ne-am concentrat atât de mult pe alte lucruri și atât de puțin pe lucruri care este cel mai important, anume pe Duhul Sfânt. Our churches have been moving for- forward without the power of the Holy Spirit. Că bisericile noastre au mers înainte fără puterea Duhului Sfânt. And that's why, my dear friends, we have been moving forward powerless. Și de asta am fost atât de lipsiți de putere. And by the grace of God, He wants us to start right. He wants us to move right. He wants us to go forward on the right foot. Și prin puterea lui Dumnezeu, El vrea să mergem înainte așa cum trebuie, să începem cu dreptul de data. We've been focusing so much on strategies, on how to raise funds, on other stuff, but we have not really been focusing on the power of the Holy Spirit that could give us in finishing this work. Ne-am concentrat atât de mult pe strategii, pe cum să strângem fonduri și atât de puțin pe, pe relația cu Dumnezeu, pe Duhul Sfânt, care singur ne poate da putere să încheiem lucrurile. A very beautiful counsel from selected messages. A revival of true godliness among us is the greatest and most urgent of all our needs. 
în studiul este este un citat uh, cunoscut care spune că că deșteptarea adevărată exact este cea mai urgentă nevoie a noastră. It says to seek this should be our very first work. Revival Căutarea should be our very first work. Căutarea acestei redeșteptări ar trebui să fie prima noastră lucrare. And the reason why, my dear friends, that we have not been progressing because we have not been following the simple instruction. Și motivul pentru care nu am mers înainte a fost faptul că nu am urmat acest pas simplu. We have been focusing on things that we think are important but does not have eternal value. Ne-am concentrat pe lucruri pe care le-am crezut importante, care sunt lipsite însă de valoare în perspectiva veșniciei. And look at us right now, young people. Și priviți unde am ajuns, ca tine. We've been focusing on acceptance of us from other people. We've been so focused on the likes that we have on Instagram, on Facebook, on the number of views that we have on our post. Și ne-am concentrat atât de mult pe like-urile pe care le-am primit pe Facebook și Instagram, pe numărul de vizualizări la postări. And parents, we are so focused on the careers of our kids, on the life partners of our kids, but we have not been focusing on the eternal future of our kids. Iar ca părinți ne-am concentrat atât de mult pe cariera copiilor noștri, pe uh, partenerul de viață și nu ne-am concentrat pe uh, perspectiva lor veșnică. De perspectiva lor veșnică. And ministries, we have been focusing on how to survive. Iar ca instituții ne-am concentrat atât de mult pe cum să supraviețuim. And as a church, we, we focus and we argue about programming, fundings, positions and ordinations. Ca biserică ne-am preocupat de uh, fonduri, de uh, sirotonire și de alte lucruri de genul acesta. De But friends, we have not been focusing on the greatest blessing that the Lord has promised to give us. And yes. that is the gift of the Holy Spirit. Nu am concentrat pe cea mai importantă binecuvântare pe care Domnul vrea să ne ofere, anume Duhul Sfânt. The Lord is pressing the reset button because he wants our attention to focus on his powerful gift that he has given us. Acum Dumnezeu a apăsat butonul reset pentru că vrea să ne concentrăm pe acest dar măreț pe care vrea să ne-l ofere. Testimonies to the Church, Volume 8 says, it is the absence of the Spirit that makes the Gospel ministry so powerless. În măturii volumul 8, Elena ne spune că absența Duhului Sfânt este cea care face ca predicarea Evangheliei să fie atât de mult lipsită de putere. Christ's object lesson says, without the Spirit of God, a knowledge of His Word is of no avail. În parabole Domnului Hristos ni se spune că, fără Spiritul lui Dumnezeu, o simplă cunoaștere a Cuvântului Lui nu este de folos. Friends, if you even memorize the Bible, if you have doctorate on divinity, if you have studied theology for 20 years without the Holy Spirit, it is of no avail. Dacă ai memorat Biblia, dacă ai un doctorat în teologie, dacă ai studiat teologia, lucrurile acestea nu sunt de niciun folos dacă Duhul Sfânt nu este prezent în viața ta. And by God's grace, He is pressing the reset button because He wants you to go on with this journey with the power of the Holy Spirit with you. Însă, Dumnezeu ne-a oferă această ocazie de har în care apasă butonul reset pentru a începe din nou călătoria aceasta, drumul acesta împreună cu El. And another reason why the Lord is pressing the reset button says there, here, the Lord has shown me that men in responsible position are standing directly in the way of his work. Wow. Cool. Un alt citat spune că Domnul mi-a arătat că oameni importanti din poziții de răspundere împiedică lucrarea lui Dumnezeu. Friends, We have been standing in the way of God. If we have not been bowing down before God, if we are not humbling ourselves before God, we are standing on His way. Dacă nu ne-am plecat și nu ne-am smerit înaintea lui Dumnezeu, atunci am stat ca o piedică în calea Lui. And it says there, if we, if we take our position, if all of us shall take our position, and that is, bowing down before God's presence, humbling ourselves before God's presence. It says here, a great advance will have been made 
towards letting the light shine upon the world. Wow. And when we stop standing in the way of God, the Lord will work with us and among us the way He has never worked for us before. And Friends, why is God pressing the reset button? Because we have been standing in His way. Friends, it says here, in every emergency, we are to feel that the battle is His. His resources, I'll even put in here, His cure is limitless and apparent impossibilities will make the victory all the greater. Vindecarea lui este uh, fără nicio limită. Uh, would you say the second part of the quote again, please? Oh, his resources are limitless and apparent impossibilities will make the victory all the greater. Uh, resursele lui sunt uh, fără limită, iar imposibilitățile aparente vor face ca biruința să fie cu atât mai mare. My dear friends, the Lord wants us to rely on Him. The Lord wants us to take His Word seriously. He desires a church that He can lead. A group of young people who would listen to His voice, who would take His Word to their hearts. Un grup de oameni care să asculte glasul lui, care să primească cuvântul lui în inimile lor. Because there are so much more that He wants to show to us and through us. Pentru că sunt atât de multe lucruri pe care El vrea să ni le descopere, să ni le arate. Lastly, Paula, Paula, do I still have time? A few minutes. A few minutes? Okay. Yeah. One last thought, one story before I end. Și aș vrea să mai spun un singur gând înainte de a încheia. Uh, I arrived here in the Philippines March 10 this uh, this year Am ajuns from the US. Pe 10 martie, anul acesta. My original plan was to come back here on April 12. Uh, it's, be- it's because I was invited by Pathways to Health to lead out in the prayer ministry. Asta pentru că am fost invitat de Pathways to Health and that is in preparation for the GC session. Este vorba de o sesiune de pregătire pentru conferința generală. So it's a big event. So I said yes. Un eveniment important, așa că am spus da. I'm needed, so I have to take the call. Era nevoie de mine, așa că am acceptat chemarea. But on, on September, the Lord did not give me peace. Însă în luna septembrie, Domnul nu mi-a dat pace. And I kept on praying and praying, Lord, why are you, aren't you giving me peace? Și am continuat să mă rog și mă rugam și îl întrebam pe Dumnezeu, de ce nu am pace, de ce nu am liniște? Friends, I realized that I said yes to them without even asking God, without even spending time in prayer. Și mi-am dat seama atunci că am spus da, fără măcar să-L întrebe Dumnezeu, fără să petrec timp cu El în rugăciune. And the Lord has been, has been trying to get my attention. Domnul încercase să îmi atragă atenția. So at the end of November, just imagine, three months later, it took me three months to give in. Așa că um, a venit luna noiembrie și apoi a fost nevoie de trei luni de zile pentru ca în cele din urmă să rămân. And the Lord had me change my, my plans to go back a month earlier. Domnul mi-a schimbat planurile în așa fel încât să ajung o lună mai devreme. I have to disappoint friends who invited me to go there. Uh, am dezamăgit prieteni care m-au invitat să merg acolo. And I told myself it's better to, dis- to disappoint men rather than to disappoint God. Și mi-am spus atunci că este mai bine să-i dezamăgesc pe oameni decât să-i dezamăgesc pe Dumnezeu. And friends, in the first week of December, I had my ticket booked going back to the Philippines. 
În prima săptămână din decembrie să aveam uh, biletul luat pentru a mânta în Filipine. That was before the coronavirus pandemic ever hit. Asta înainte ca această pandemie coronavirus să apară. And now I understand why the Lord wants to change my flight. Și acum am înțeles de ce Domnul a vrut să-mi schimbe zborul acela. I arrived in the Philippines March 10. Am ajuns în Filipine pe 10 martie. And the national lockdown happened March 15. Iar pe 15 martie, țara a fost închisă. And I realized, friends, wow, the Lord was trying to get me attention, to get me home before the height of pandemic. Și mi-am dat seama atunci că Domnul încerca să mă aduc acasă înainte de această pandemie. Isn't that an amazing grace from God? Nu este acesta un har extraordinar pe care Dumnezeu l-a dat? And friends, I believe that God is wanting to bring His church home safe. Cred că Dumnezeu caută să să conducă biserica în siguranță. He wants us to be saved from this pandemic of sin. Vrea să ne țină în siguranță de pandemia aceasta a păcatului. And the only way to save us. Și singura cale prin care o poate face. Is to lead us out of this world His way. And not our way. Este să ne conducă afară din lumea aceasta în modul în care El dorește și nu în modul în care vrem. It should be God's schedule. Este nevoie să ne adaptăm la orarul lui Dumnezeu. It should be God's choosing. It should be God's ticket. Trebuie să ne adaptăm alegerilor lui și să lăsăm pe El să ne cumpere biletul. And it should be God's way. Trebuie să urmăm calea Lui. So friends, I believe that this last blessing is the most beautiful blessing, the blessing of grace. God is giving us grace to make it right with him. Cred că această ultimă, ultimă binecuvântare este cea mai importantă. Binecuvântarea so, asta îmi oferă acest har pentru ca să refacă relația noastră. So friends, I pray that we will treasure these five blessings that give that God has given us in the midst of this pandemic that we're facing right now. Așa că mă rog să putem prețui aceste cinci binecuvântări pe care Dumnezeu ne le oferă în mijlocul acestei pandemii. Amen. Amen. Should we pray? Yes, we can pray. Let's pray. Our great God, our dear loving Heavenly Father, Tatăl nostru, măreț și iubitor din cerul, Lord, thank you so much for the blessing of time. Mulțumesc pentru binecuvântarea timpului. A time that we could spend with you. Pentru că ne oferi timp în care să stăm la picioarele tale. Time that we might not, that we might should not have, not if we don't have this pandemic situation right now. Avem acum un timp de care nu ar fi dispus în lipsa acestei pandemii. And thank you, Lord, that we had the time as well to clean up our act before you. Thank you, Lord, for giving us a chance to refocus our sight back again to heaven. And Lord, thank you for reminding us that our only security is found in you. And most especially, Lord, thank you for giving us another chance. Another chance to make things right. To, to do things right your way and not our way. So, dear Father, in the midst of this quarantine right now, may we be quarantined in your presence. Așa că în această carantină am vrea să fim izolat în prezența ta. May we be locked down at the foot of the cross. Să putem să fim uh, blocați la piciorul crucii tale. And Lord, please give us a clearer picture of your character. Și te rugăm să ne oferi o imagine clară a caracterului tău. That nothing could ever move us out of your sight. Pentru că nimic nu ne poate and out of your presence. Lord, I pray 
that you please continue to anoint us with the anointing of your Holy Spirit. For we ask this in the loving name of your Son, Jesus, all your children say. Amen. Happy Sabbath, everyone. God bless you. Thank you for the time. God bless you. Thank you for the time. God bless you. Thank you for the occasion that God has been very important. And I don't know if you feel like you have a message like this, but I felt very important to have a message. And Deși sunt mai bine de 5 săptămâni, cred, de când suntem în carantină aceasta, simt că încă nu s-a întâmplat. Și e o ocazie în care putem să ne gândim mai mult la asta. Nu știu care sunt domeniile unde aveți nevoie de reset. Însă, cred că Dumnezeu își dorește foarte mult să aibă toată atenția noastră. Și cu ajutorul Lui, lucrul acesta se poate întâmpla și viața noastră poate să scape o altă direct. În încheiere, am vrea să vă amintim și de grupele de rugăciune. Dacă nu știți, pe pagina de Facebook în Pac România găsiți un formular unde vă puteți înscrie la o grupă de rugăciune. Urmând ca împreună cu grupa să alegeți un timp unde să vă întâlniți și să vă rugați împreună, găsiți mai multe detalii acolo. Cam atât pentru această dimineață de sabat. Să vă bucurați mai departe de un timp liniștit, binecuvântat și pe El să ne ajute să avem mereu mintea și inima deschise pentru a-L asculta și pentru a lăsa să schimbe viața noastră așa cum El dorește. Jem? Yes? It's really good to have you here for the beginning of this mission trip. And um, we are praying for God to bless you and your ministry and to... To give you what what he knows is best for you. We're looking Thank forward you so much. to the next presentation. Praise the Lord. Keeping you all in prayer. God bless you. Thank you. God bless.